Mercado Agrícola Muito obrigado desde já pela sua atenção. Siga as redes sociais do Paracatu Rural e acompanhe todo o nosso conteúdo e pode também interagir conosco, beleza? O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, estimou o custo de produção da soja 2023-2024 menor no mês de fevereiro. O custeio para a temporada ficou em R$ 4.307,66 por hectare, redução de 0,31% no comparativo mensal e redução de 12,27% ante a safra 22-23, disse o relatório sobre a cultura. A desvalorização em relação à safra passada é pautada pela baixa nos preços dos insumos, sementes, fertilizantes e corretivos, que por sua vez é um reflexo da menor procura pelos produtos neste início das compras para o ciclo. No que tange ao custo operacional efetivo, COE, esse apresentou uma queda de 6,68% ante a safra anterior. Conforme o IMEA, as aquisições dos insumos para o ciclo 23-24 estão atrasadas no estado do Mato Grosso. Com o preço da soja pressionado, o produtor deve aproveitar as oportunidades do mercado para conseguir minimizar os custos no final da temporada, disse a entidade. Até sexta-feira, dia 24, 97,48% da área semeada com soja no estado estava colhida. A comercialização da safra 22-23, segundo o IMEA, estava em 52,26% do total esperado. Já sobre o mercado, Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, disse que os chineses estão na calmaria, nas mesas de negociação, tranquilos pelo fato do Brasil ter uma super safra sendo colhida. O mercado internacional está mostrando a China com pouca presença de novas compras de soja. Chineses muito tranquilos nesse momento, sabendo que tem grandes volumes de soja no Brasil para ser negociada. Eles estão na calmaria. O mercado da soja teve quatro pregões seguidos nos últimos dias, em cima de fatores não diretos da soja em grão especificamente, e sim em cima de fatores calmaria do mercado financeiro, alta do trigo através das medidas do Putin de começar a querer limitar a exportação de trigo, que acabou dando um fôlego positivo para o farelo, né? a falta de oferta de farelo da Argentina, puxando o farelo, e o farelo dando um fôlego para a soja, que voltou a navegar aí, primeiro mês aí no maio, ó, na faixa de 14,60, que ela quase bateu os 14,70 no spot maio, mas em cima de fatores extras, que não são diretamente a soja, porque a soja tem um fator, muita soja no Brasil para negociar, e isso ainda vai pesar muito, e o mercado também se protegendo um pouco, justamente porque nesse final de semana, nesse final de mês, Mês, né, 31 de março, tem o um relatório de estimativo de plantio americano. Então, há uma expectativa que a área, se mantido o dado do USDA de fevereiro, seria 35 milhões e 400 mil hectares. Qualquer coisa acima ou abaixo vai acabar mexendo um pouquinho nas cotações. Então, o mercado de soja veio recuperando um pouco de fôlego, mas já dá sinais de fraqueza. A gente vem comentando porque o fator importante é o grande volume de soja brasileira para ser negociada. Então, não há uma garantia ainda que esse os últimos dias de alta aí ele vai se consolidar e seguir em frente porque o fundamento grande oferta de soja continua no Brasil, muita soja, mês de abril e maio é período que tem muita necessidade de venda no Brasil, para o produtor fazer caixa, isso pesa no mercado provavelmente vai pesar, então muita atenção, a gente tem comentado que estamos navegando em uma semana de cavalinho encilhado aquele produtor que precisava fazer caixa aí, acabou pegando as cotações melhores em dólares nessa semana as cotações em dólares melhoraram e aí o produtor acabou fazendo fechamentos importantes, houve crescimento nos portos, os indicativos melhoraram porque ainda tem grande parte da safra ser negociada, para ter uma ideia na semana nossos dados apontam que temos 39% da safra negociada, de ser, agora a safra vai se afunilando para a colheita frente a 57% do ano passado 55% da média, continuamos atrasados e está indicando que na safra que vem sendo colhida, caminhamos aí para colher perto de 154 milhões de toneladas 
Estradas, continua com uma super safra. Os armazéns lotados do Mato Grosso, lá de armazéns já lotados no Paraná, e aí vai Brasil afora, Mato Grosso do Sul, Goiás. Muita soja ainda para ser negociada. Nesse ritmo aí, nós temos aí um grande volume, hein, né? Temos quase lá indicativos que tem 90 milhões de toneladas para negociar. Então, alguns mais pessimistas dizem que tem menos, mas é muita soja. Tradicionalmente, não tínhamos tudo isso. O ritmo da colheita vai acelerando já para a reta final, né? Temos aí mais de 80 por cento da safra colhida, com atraso, o ano passado estava mais melhor e agora nos próximos dias a colheita vai avançar rapidamente, porque temos aí principalmente o Paraná que estava atrasado, vai recuperando e vai colhendo rápido, essa semana está aqui é tempo seco, favorecendo, e o Rio Grande do Sul que é o último começa a ganhar ritmo, ainda com a maior parte da safra gaúcha nos campos e ainda para ser colhida, então esse é o quadro da soja, numa semana que teve uma evolução de cotações, mas ainda não conseguimos ver ainda fundamentos importantes para garantir que siga em crescimento. Então, muita atenção aí o produtor que vai precisar fazer giro aí, porque o mercado pode liquidar aí nos próximos dias. E se não vier nenhuma novidade do USDA, do seu relatório de plantio, pode ser uma pressão negativa na semana seguinte aí, em que o produtor terá que vender, porque abril tem dívidas, maio tem dívidas, e é a pressão dos negócios. Esse é o quadro. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? <risos> Ei, seja parceiro do Paracato Rural de três formas. Seguindo as nossas redes sociais. Aí no seu smartphone, pesquise no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Também tem o nosso site, paracatorural.com. Lá você pode cadastrar seu e-mail, pode colocar nosso site como sua página inicial. Segundo, curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e áudios. E terceiro, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix, você, empresário, anuncie conosco a sua empresa, no nosso programa, no nosso site, nas nossas redes sociais. Assim você vai estar tá ajudando a gente a estar tá trazendo aqui sempre as notícias e as informações do agro brasileiro e internacional. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também pela TV Milagro, Rádio Boa Vista FM... Seu Paracatu Rural fica por aqui, hein? Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Fique tranquilo. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural